。直播毫不夸张地说，现在已经成为我们分享生活的一个重要窗口，甚至可以成为另一种赚钱的途径。那最省力的直播就是你拿起手机按下开播键。我我还是人吗？啊，但怎么样尽可能的提高直播质量，不给观众一个阴间的体验，给他更好的阳间体验，让直播效果从这样变成这样。那我们也摸索出了一些经验，总结出了四大直播工具，来真正的帮你实现这一切。在一次相对专业的直播之中，我们通常会是这样的工作逻辑：用摄影机来录制画面，同时用麦克风来收音，借助一个采集卡，把摄影机还有麦克风上的音视频信号采集输入给电脑，然后你可以在直播软件 OBS 上面对画面做一些设计还有处理，你再用它把信号流给推出去，上传到直播平台之上，观众就可以实时看到你的直播了。听起来好像有这么一点复杂，但其实直播只比正常拍摄多上了那么一点点中间传输的步骤啊，真的没有这么难。那在这个流程里面，各位可能会对采集卡这个工具比较陌生一点。那它的作用也很简单，就是帮你采集摄影机里面的音视频信号，并且把它转换成可以在电脑上处理的数字信号，就相当于一个中转站。那采集卡有几百上千的价位啊，这些都有。那基本上都是这种 HDMI 还有 SDI 接口的。那 HDMI 线除了可以连接摄影机，还可以连接游戏机、机顶盒，还有屏幕这些，使用途径更广泛一点。而 SDI 接口则是传输信号更稳定，距离更远，这个接口也更牢固一些，你在专业的广播机上会看到的更多一点。那如果你是双机位的话，你就会需要选择带有双通道输入的采集卡，或者两张采集卡，把两路信号同时接进电脑里面，相当于一个萝卜一个坑。那如果你有更多的机位的话，这时候你就会用到另外一个新的设备，叫做切换台，它可以同时接近多路音视频信号，但只需要一根 USB 数据线连到电脑上，所有的数据都可以进去，整个走线会干净很多。那另外用了切换台，几个机位之间来回的切换，啊，只要按这几个按键，一根手指就可以完成，会很方便。切换台的逻辑就是把各种直播效果集成到一个个按键之上，转场、画中画、调音还有扣率这些。啊，都可以。所以看那种大的转播车，以前你乍一眼看会觉得你这辈子都学不会这么多的按钮，对不对？太复杂了。但现在了解了切换台的逻辑，你再来看，哎，是不是觉得容易理解了很多？绝大多数按钮都是重复型的，你可以把它拆成一个个通道来看。啊，那所以哪怕是小的切换台，也会需要你花一点时间来熟悉操作。但一旦掌握了它，你的直播间就能玩出各种炫酷的效果。那了解完了信号采集，接下来我们可以来考虑怎么提高直播的画质，也就要用到第二个工具，就是摄影机。直播的时候用一台摄影机来替代手机，效果真的直接大升级，好吧？那你可以直接用手头的摄影机来直播，只要它有 HDMI 或者 SDI 接口来连接采集卡就可以了。那要注意的是，其实这两年因为疫情，各大厂商都发布了相机信号通过 USB 口来传输的这个功能。那索尼、佳能、富士、尼康、松下各种厂家都有啊。那这个功能，你只要去他们的官网看一眼是否支持。如果在列表里面的话，安装一个插件，你甚至可以不用采集卡，直接 USB 连接电脑，你就可以用相机来直播。那它的缺点就是很多时候画面只有 720P。如果你想要更好的效果，那还是老老实实用采集卡会更好一些。另外，直播和我们普通拍摄最大的区别就在于它要求实时而且稳定，这是永远的第一要素。所以，为了保证长时间的直播录制，一定要记得找一根电源线给摄影机直接供电。那像我们一般直播都是1 0 8 0 P 25帧或者50帧，那一零八零 P 会比4 K 更稳定一点，但画质其实相差真的不是很大。这时候稳定就更重要一点。那如果是多机位的话，你还要记得保持每个机位的分辨率和帧率一致，这个真的很重要，避免采集的时候出问题，直播掉帧或者卡顿。而且我们常规直播不像平时拍节目会拍 log 灰片，一般直接就直出 rec 七零九标准色彩，省去了实时调色这个环节。那所以为了保证直出的画面好看，打光就必不可少。那要尽可能打得匀一些、柔一些、更友善一些。我们之前灯光教程就做过非常详细的介绍，那这个也对直播是适用的，你可以去看一下。那不管你是用什么摄影机，只要视频信号进了电脑里面，我们就可以来做更多的自定义设置。那这里就是第三个工具，很重要，就是 OBS。那 OBS 是一款免费开。元的直播推流软件，也是目前大多数主播在用的一个软件。它能够帮你在直播前实现更加个性化的需求，那像是给画面加一些花字包装、横屏切竖屏、啊录屏幕，还有多信号切换等等。你的音视频流也会通过它来直接推送出去。那像 B 站自己的直播软件直播机，其实它的内核也是 OBS， 但是做了很多优化，操作起来会更加一键傻瓜式。你也可以去试一试。
但如果你想最多的控制、更多的选择，建议还是你用原生的 OBS 会更好一些。那以原生的 OBS 为例，你打开界面之后，可以看到上面是画面栏，底下是一些操作窗口，还是非常直观好懂的。那进来的第一步就是把调试好的摄影机的画面给接进来。那你可以点下方这个来源视频采集设备，选择设备，改成对应的摄影机，画面就会出现了。那同理，如果你要采集游戏的画面，或者是讲课的 PPT、产品界面、动效花字这些电脑屏幕上的东西，就可以添加窗口采集。对应相应的来源，这个其实和 PS 的图层逻辑一样，你可以上下调整画面的位置，还可以像这样实现画中画的效果啊，非常的简单。其他一些基础的设置可以在这边设置里面来修改，那比如常见的就是横屏改竖屏，那你可以在拍摄的时候把机位调整成竖屏，接着把这边输出分辨率改成1 0 8 0乘1 9 2 0而不是1 9 2 0乘1 0 8 0这样方便用户用手机来观看直播。那在设置里面还有一个很重要的点，就是码率。你设的太高，推流出去，观众看起来就会变得卡卡的；那设的太低，画面会变得非常的糊。我们通常会按照1 0 8 0 P 5 0帧的规格，一般把码率设置在6 0 0 0 kilobits per second 左右。那这个数值可以根据你的电脑和网络实际情况来进行调整。那通常建议你在4 0 0 0到六千左右，啊、呃，这个比较合适一些。那当然，你能推得更高，总归是更好的。OBS 其实是一款功能很强大的软件，很多硬件上的功能都可以用它来实现。那比如说多机位切换，我们之前讲了，你可以买一个切换台，但你不想买的话，也可以白嫖，你可以开启工作室模式，做一些转场特效来做切换，也可以啊，那非常简便。那如果你想要备份直播画面，你就可以点开始录制，在你拍摄的时候，甚至可以不用存储卡啊，所以你这次不记得带卡也是没有关系的，只要记得点录制就可以。当你把所有东西都设置好了，我们可以打开设置里面的推流。那以 B 站为例，我们可以在服务中找到 Bilibili Live， 把平台上的服务器地址还有密钥都复制过来。这个每个平台都差不多，都是一样的流程。然后你就可以在直播间跟大家见面了。哦，对了，直播还有一个重中之重就是声音。那你想提升音质，就要用的第四个工具——麦克风。我个人建议用小蜜蜂会比较好一点，毕竟直播收音最令人头疼的一点就是实现音画同步。那如果你用的是 USB 麦克风接到电脑之上，这个时候就有可能出现音画不同步，因为画面传输速度有可能会比声音要慢一点。那你确实可以在 OBS 里面进行校准，但是毕竟是直播，往往你发现的时候就已经翻车了。所以还是用小蜜蜂或者振膜麦克风，音质会比较好，还能直接接到摄影机之上，让声音和画面加线好，同时都从摄影机进入到采集卡，再到电脑，这样就能够避免延迟的问题。那还有就是直播不推荐用枪式麦克风，因为你说话、打游戏、唱歌，通常需要动来动去。像我们现在用的这种枪式麦克风，如果这样一动的话，声音就会忽远忽近，忽远忽近，这个体验就不是很好。那很多人也会选择用电容麦克风，可以接到摄影机之上。那更牛一点的老哥会外接到一个声卡之上。那它和采集卡也是一样的，它专门采集声音，再把它送进电脑里面。这个步骤会复杂很多，但是音质会好一些，适合对音质要求比较高或者一些唱歌类的。主播啊，非常感谢榜一大哥送给我这个礼物啊！那我现在就为你唱一首歌吧，那叫做《西游记》。你挑着担，我牵着马。那当然，老规矩，直播收音有没有低成本的方案？那必须有，就是用这种有线耳机或者游戏耳机，足够轻巧，又能够收音，还能够监听，而且你一般都靠的嘴很近，声压很大，背景的噪音基本上进不来。欢迎大家来到影视飓风直播间。欢迎大家来到影视飓风直播间。那如果你的预算都拿去买采集卡了，就可以用这个先来将就一下。总的来说，当你有了这些工具，摄影机还有麦克风都调整好，把采集卡连到电脑之上，理论上就可以搭建出一个还不错的直播间了。那甚至你还可以再配一个切换台啊，都可以。你可以像我们一样整理一个流程图，再来看看自己可以从哪个步骤来进一步的进阶。二零二零年，我国直播主播账号超过一点三亿个。而想要真正吸引留住观众的直播间，一定是专业、有趣而且有内容的。那像我们分享的这些工具和经验，能够真正帮助到各位想做直播的朋友。搭建一个直播间是一个非常有成就感的事，你会感觉你每天都在不断的进步，你一定做好以后会很享受的。那好了，以上就是我们这次全部直播的分享。那直播当然还有很多值得展开细讲的内容，比如环出是什么，切换台怎么用，多人直播、绿幕直播怎么拍 ，OBS 更进阶的一些操作等等。那你会感兴趣吗？可以在弹幕上扣一告诉我们。那我们或许会像达芬奇教程那样，针对直播来做一个详细的系列教程。那么我们下次再见。好，那我现在就为你唱一首歌吧，那叫做《西游记》。
，你挑着担，我牵着马。下一句我不会唱了，但是我可以把这个调子往下去。滴答滴答滴答滴。够了吗？